గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ ఇవాళ మార్కెట్ కొంచెం ఓపెనింగ్లో పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది కానీ ఎప్పుడే పన్నెండు వేల వంద సపోర్ట్ లెవెల్స్ కింద దిగి ఆ తర్వాత రోజంతా కూడా ఒక వీక్ ట్రెండ్తో మూవ్ అవటం మనం చూసాము మార్కెట్ చివరికి పన్నెండు వేల స్థాయి వరకు వెళ్ళి ఒక చివరిలో ఒక స్వల్ప రికవరీ తోటి క్లోజ్ అయింది ఆఫ్ కోర్స్ రికవరీ అనలేము దానిపైన కొంచెం క్లోజ్ అయింది మార్కెట్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక లాస్ట్ రెండు వారాలుగా ఒక కరెక్షన్ ట్రెండ్కి గురవటం మనం చూసాము పన్నెండు వేల నాలుగు వందల స్థాయి వరకు వెళ్ళి ఆ తర్వాత పన్నెండు వేల మూడు వందలు బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీక్స్లో వీక్ ట్రెండ్లో మూవటం మనం చూసాము చివరికి మార్కెట్ పన్నెండు వేల స్థాయి వరకు వచ్చి ఈ లెవెల్లో డేలో దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఇక్కడ ఇవాళ చూస్తే కనుక పెద్ద రికవరీ సిగ్నల్స్ కనిపించలేదు మార్కెట్ ఖచ్చితంగా రేపు నుండి ఈ పన్నెండు వేల స్థాయి పైన బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వాలి లేదంటే కనుక నెక్స్ట్ టార్గెట్ పదకొండు వేల ఎనిమిది వందలు ఒక కీలకమైన మద్దతు పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల దగ్గర బహుశా మార్కెట్ ఆగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ మూడు నెలలుగా చూస్తే కనుక వీక్లీ చార్ట్లో పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల దగ్గర ఒక రెండు మేజర్ బాటమ్స్ ఏర్పడింది ఆ బాటమ్స్ నుంచి మార్కెట్ రికవరీ అవ్వడం మనం చూసాము డబల్ బాటమ్ ప్యాటర్న్ పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల దగ్గర వీక్లీ చార్ట్లో ఫామ్ అయింది కాబట్టి అక్కడ ఒక నెక్స్ట్ టార్గెట్ లెవెల్స్ అనుకోవచ్చు పైగా మనందరికీ తెలిసిందే శనివారం నాడు యూనియన్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నట్టు ఆ బడ్జెట్లో కనుక ఏమైనా కొంచెం మార్కెట్కి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా పాజిటివ్గా సర్ప్రైజ్ వస్తే మార్కెట్ రీబౌండ్ అవుతుంది అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు మనం చూస్తున్నాము నెగిటివ్గా సర్ప్రైజెస్ రావటము లేదంటే కొన్నిసార్లు పాజిటివ్ సర్ప్రైజెస్ కూడా చూస్తున్నాము సో అలాగే ఏమైనా కొంచెం నెగిటివ్ సర్ వస్తే కనుక అప్పుడు మార్కెట్ కూడా కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది కానీ ఏదైనా బడ్జెట్ అయిన తర్వాతే మనకి ఒక క్లారిటీ కూడా వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది బట్ ఆన్ ద హోల్ మార్కెట్ షార్ట్ టర్మ్లో ఒక వీక్ ట్రెండ్లో ఉందనుకోవచ్చు అఫ్కోర్స్ ఈ వీక్ నార్మల్ కరెక్షన్ అని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే గత నాలుగు నెలలుగా చూస్తే కనుక మార్కెట్ మంత్లీ చార్ట్లు కూడా కంటిన్యూస్గా పెరుగుతూ వచ్చింది ఇంచుమించు ఒక స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ తర్వాత మార్కెట్లో రావాల్సిన ఒక కరెక్షనే ఇప్పుడు రావటం అనేది మనం చూస్తున్నాం ఇవాళ ఒకసారి నిఫ్టీలో చూస్తే కనుక నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇంచుమించు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు నష్టపోయింది అలాగే ఇవాళ చూస్తే కనుక బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు నష్టపోయింది మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్లో కూడా ఒక కరెక్షన్ ట్రెండ్కి గురైంది ఇవాళ ఎఫ్ఎంసిజి వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు నష్టపోయింది ఫార్మా రెండు శాతం పైగా నష్టపోయింది అలాగే మెటల్స్ కూడా ఒకటిన్నర శాతం వరకు నష్టపోయింది ఆన్ ద హోల్ మార్కెట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ సెల్ ఆఫ్ అనేది ఇవాళ కనిపించింది ఇవాళ ఒకసారి టాప్ ఫైవ్ గెయినర్స్ చూద్దాము యాజ్ యూజువల్గా టాప్ ఫైవ్ లూజర్స్ ఒకసారి చూద్దాం టాప్ ఫైవ్ గెయినర్స్లో ఏమైనా కొంచెం ట్రెండ్లు ఎక్కడైనా మనకి పొజిషన్కి బయింగ్ వస్తుందా అనేది చూద్దాము సపోర్ట్ టెక్నికల్ లెవెల్స్కి టార్గెట్ లెవెల్స్ వచ్చిందా లేదా కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి ఇవాళ బజాజ్ ఆటో వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది బజాజ్ ఆటో మూడు వేల నూట నలభై రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది బజాజ్ ఆటో బజాజ్ ఆటో ఒకసారి చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం ట్రెండ్ పాజిటివ్గానే ఉండడం మనం చూస్తున్నాము ఈ మధ్య చూస్తే కనుక రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయల నుంచి మూడు వేల మూడు వందల రూపాయల వరకు వెళ్ళి ఈ గత మూడు నాలుగు వారాలుగా మూడు వేల వంద దగ్గర కన్సాలిటేషన్ అయ్యి స్థిరంగా స్టడీగా క్లోజ్ అయింది షార్ట్ టర్మ్లో చూస్తే కనుక కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఒకవేళ రేపు వెళ్ళి కూడా ఏమాత్రం కొంచెం ఈ ఈ లెవెల్స్ పన్నెండు వేల నూట యాభై లెవ పదకొండు సారీ మూడు వేల నూట యాభై లెవెల్స్ దగ్గర కనుక మెయింటైన్ చేయగలిగితే షార్ట్ టర్మ్ బై అవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాప్ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇవాళ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ మొన్న రిజల్ట్స్ రావడం మనం చూసాము స్థిరమైన డీసెంట్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేయడం మనం చూసాము కానీ ఇది బహుశా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏమో అందువల్ల మనకి మన సెప్టెంబరు ఇంచుమించు నాలుగు వందల రూపాయల నుంచి ఐదు వందల యాభై రూపాయల వరకు పెరిగి లాస్ట్ కప్పుల ఫీక్స్ ఐదు వందల ముప్పై రూపాయల దగ్గర కన్సాలిటేషన్ అవుతూ వచ్చింది ఐసీఐసీ బ్యాంక్ కూడా ప్రస్తుతానికి పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఒకవేళ రేపు వెళ్ళి ఉండి కనుక ముఖ్యంగా బడ్జెట్ రోజు కనుక ఐసీసీ బ్యాంక్ పటిష్టంగా క్లోజ్ అవుతాయి ఐసీసీ బ్యాంక్లో కూడా ఒక లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే చూస్తే కనుక ఇవాళ పవర్ గ్రిడ్ పవర్ గ్రిడ్ ఒకసారి చూస్తే కనుక ఈ మధ్య కాలంలో ఒక స్థిరమైన ట్రెండ్ అనేది చూసాము ఇవాళ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ లాభపడి నూట తొంభై నాలుగు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఈ మధ్య చూస్తే కనుక నూట ఎనభై రూపాయల నుంచి రెండు వందల రూపాయల వరకు పెరిగింది ఒక టెన్ ప
రెండు మూడు మేజర్ బటమ్స్ ఏర్పడింది ఒకవేళ రేపు ఎల్లుండి కనుక ఈ స్థాయిలో కనుక పటిష్టంగా క్లోజ్ అయిందంటే ఏ షేర్ మోటర్స్ని కూడా లాంగ్ పొజిషన్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ డే చూస్తే కనుక ఎన్టీపీసీ ఒక పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు అంటే ఒక అర శాతం పెరిగింది ఎన్టీపీసీ ఈ పవర్ కంపెనీ చూస్తే కనుక నూట పది పదమూడు రూపాయల డెబ్బై ఐదు పైసల్లో క్లోజ్ అయింది ఎన్టీపీసీ చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా సిక్స్ మంత్స్గా అండర్ పర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ కాకపోతే నూట పది రూపాయల దగ్గర గట్టి సపోర్ట్ ఉంది ఒకసారి డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో చూస్తే కనుక నూట పది పదకొండు రూపాయల దగ్గర ఒక బాటం ఏర్పడి రికవరీ చూసాము సో ఈ లెవెల్లో కొంచెం ఆగే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ కనుక మార్కెట్ కండిషన్స్ బాగుందంటే ఇది బహుశా నూట పది రూపాయలు కొంచెం బాటం అవుట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అప్పుడు మార్కెట్ కనుక ఈ లెవెల్ నుంచి కనుక రికవర్ అయ్యి అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్తే ఎన్టీపీసీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ వరకు అంటే ఇంచుమించు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు షార్ట్ టర్మ్లో రీబౌండ్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో ఇవి ఇప్పటివరకు టాప్ ఫైవ్ గెయినర్స్ ఈ టాప్ ఫైవ్ గెయినర్స్ని ఒకసారి మనం రీక్యాప్ రీకలెక్ట్ చేస్తే కనుక బజాజ్ ఆటో స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఐసీసీ బ్యాంక్ స్ట్రాంగ్గా ఉంది పవర్ గ్రిడ్ సైడ్ వేస్లో ఉంది ఏషియన్ మోటర్స్ సపోర్ట్ దగ్గర ఉంది ఎన్టీపీసీ కూడా మేజర్ సపోర్ట్ దగ్గర ఉంది సో కాబట్టి ఈ మార్కెట్ నెక్స్ట్ రెండు రోజుల్లో కనుక కొంచెం ఈ కరెక్షన్ కంప్లీట్ చేసుకొని మళ్ళీ అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే సిగ్నల్ కనిపిస్తే షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్లు షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ కన్సిడర్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ బజాజ్ ఆటో ఐసీసీ బ్యాంక్ అండ్ ఏషియన్ మోటర్స్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు అలాగే ఒకసారి మనం నెక్స్ట్ టాప్ లూజర్స్ కూడా ఒకసారి చూస్తే కనుక ఇవాళ మార్కెట్లో ఎస్ బ్యాంక్ ముప్పై తొమ్మిది రూపాయల పది పైసల్లో క్లోజ్ అయింది ఎన్ఎస్సిలో ఐదు పర్సెంట్ పైగా నష్టపోయింది ఎస్ బ్యాంక్ ఈ రెండు రోజుల్లో కొంచెం పాజిటివ్ కామెంట్స్ తోటి పెరిగింది మళ్ళీ కొంచెం వీక్ క్లోజింగ్ చూస్తున్నాము ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు రూపాయల దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది ఏమైనా కొంచెం సపోర్ట్ తీసుకుంటుందేమో అన్న అంశాన్ని గమనించాలి ఎస్ బ్యాంక్ని బజాజ్ ఫిన్సో ఇవాళ రెండు పాయింట్ ఏడు శాతం పడింది తొమ్మిది వేల ఆరు వందల ఇరవై ఒక్క రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఈ మధ్య బజాజ్ ఫిన్సో బజాజ్ ఫైనాన్స్ మార్కెట్ రియాక్షన్లో కూడా లాస్ట్ వన్ వీక్లో బాగా బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వటం మనం చూసాము ఇప్పుడు హై లెవెల్లో కొంచెం రియాక్షన్ వచ్చింది మనకి మేజర్ ఈవెంట్ శనివారం వస్తుంది కాబట్టి దానికి ముందు బహుశా ఏమైనా కొంచెం టెక్నికల్గా రియాక్షన్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్కి గురైనట్టు కనిపిస్తుంది అలాగే నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక రెండున్నర శాతం వరకు పడింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పద్నాలుగు వందల నలభై మూడు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఈ మధ్య రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే కనుక హై నుంచి షార్ట్ టర్మ్లో ఒక కరెక్షన్ ట్రెండ్కి గురైంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో పదహారు వందల రూపాయల నుంచి పద్నాలుగు వందల రూపాయల చేరువలో ఉంది పద్నాలుగు వందల దగ్గర సపోర్ట్ ఉంది ఈ రెండు వందల రూపాయల కరెక్షన్ తర్వాత పద్నాలుగు వందల దగ్గర కనుక నిలకడగా ఉంటే అప్పుడు లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి ఈ లాస్ట్ రెండు వారాల్లో చూస్తే కనుక డీప్ రియాక్షన్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం సెల్లింగ్ ప్రొషన్ కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి అవాయిడ్ చేయొచ్చు హిండాల్కో నూట తొంభై మూడు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఇంచుమించు రెండున్నర శాతం పడింది ఓవరాల్గా ఈ మధ్య చూస్తే కనుక మెటల్స్ ర్యాలీలో హిండాల్కో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసింది ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక నూట ఎనభై రూపాయల నుంచి రెండు వందల ఇరవై రూపాయల వరకు బాగా పెరిగి మళ్ళీ కొంచెం కరెక్షన్ కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి నూట ముప్పై నూట తొంభై మూడు రూపాయలు క్లోజ్ అయిన హిండాల్కోకి నూట ఎనభై రూపాయల దగ్గర గట్టి సపోర్ట్ ఉంది బహుశా ఆ లెవెల్కి వస్తే అంటే వస్తుందని కాదు ఒకవేళ వస్తే కనుక ఆ లెవెల్లో కన్సిడర్ చేయొచ్చు హిండాల్కో విప్రో నెక్స్ట్ టాక్ ఇవాళ రెండు పాయింట్ నాలుగు శాతం వరకు పడింది విప్రో విప్రో చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా బాగా కొంచెం వీక్గానే ఉందనుకోవచ్చు మిగతా ఈ ఎఫ్ఎంసిజి ఐటీ స్టాక్స్తో పోలిస్తే లాస్ట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్గా సైడ్ వేస్ రేంజ్లో ఉన్న స్టాక్ ఇప్పుడు రెండు వందల నలభై రూపాయల క్లోజ్ అయిన విప్రోకి రెండు వందల ముప్పై ముప్పై ఐదు రూపాయల దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఉంది ఎందుకంటే అక్టోబర్లో ఒక బాటం ఏర్పడింది డిసెంబర్లో ఒక బాటం ఏర్పడింది కాబట్టి టూ థర్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది అక్కడ కనుక కొంచెం రీబౌండ్ అవుతే బై పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ప్రస్తుతానికి అవాయిడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒకసారి మనం టాప్ స్టాక్స్ గెయినర్స్ చూద్దాం ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్లో తరచు ఇన్వెస్టర్లు అడుగుతున్న స్టాక్స్ని ఒకసారి విశ్లేషణ చేద్దాం ఒకటి సెంట్రమ్ క్యాపిటల్ ఇరవై ఐదు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఇవాళ ఇంచుమించు పద్నాలుగు శాతం వరకు పెరిగింది సెంట్రమ్ క్యాపిటల్ సెంట్రమ్ క్యాపిటల్ గురించి కూడా మనం ఈ మధ్య చూసాము సెంట్రమ్ క్యాపిటల్ సెంట్రమ్ క్యాపిటల్ ఒకసారి మనం ఫస్ట్ టెక్నికల్గా చూద్దాం 
సెంట్రం క్యాపిటల్ చూస్తే కనుక ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ సెబి రిజిస్టర్డ్ మర్చెంట్ బ్యాంకర్ సెంట్రం క్యాపిటల్ అండ్ ఓవరాల్గా ఒకసారి మనం ఈ స్టాక్ ఫైనాన్షియల్స్ ఒకసారి చూస్తే కనుక రిజల్ట్స్ చూస్తుంటే పెద్ద గొప్పగా అనిపించలేదు ఓకే ఒక నార్మల్ మీడియం రిజల్ట్సే ఇవ్వడం అనేది చూస్తున్నాము సెంట్రం క్యాపిటల్ ఈక్విటీ కూడా కొంచెం పర్వాలేదు తక్కువగానే ఉంది అండ్ సెంట్రం క్యాపిటల్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక గ్రోత్ మటుకు లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్గా ఆల్మోస్ట్ స్టాగ్నెంట్గా స్టడీగానే ఉంది కానీ పెద్ద గ్రోత్ పెద్దగా ఏమీ కనిపించట్లేదు సెంట్రం క్యాపిటల్ అండ్ సో కాబట్టి ఈ స్టాక్లో పెద్ద యాక్టివ్ మూమెంట్ కూడా కనిపించట్లేదు ఇవాళ ఒక టెక్నికల్ బౌన్స్ బ్యాక్ వచ్చింది కానీ పెద్ద పాజిటివ్గా కనిపించట్లేదు కాకపోతే మేజర్ సపోర్ట్ దగ్గర ఉంది సెంట్రం క్యాపిటల్ ఓకే కైండ్ ఆఫ్ ఏ స్టాక్ లాగా కనిపిస్తుంది సెంట్రం క్యాపిటల్ ఇవాళ ఎస్కాట్స్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే ఇవాళ ఎనిమిది వందల పద్దెనిమిది రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఇంచుమించు తొమ్మిదిన్నర శాతం వరకు పెరిగింది ఎస్కాట్స్ ఎస్కాట్స్ ఒకసారి ఈ మధ్యకాలంలో బాగా పెరిగిన స్టాక్ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఆరు వందల రూపాయల నుంచి గత ఐదు వారాల క్రితము ఉన్న ట్రేడ్ అయిన కంపెనీ ఎనిమిది వందల ఇరవై రూపాయల వరకు పెరిగింది రెండు వందల రూపాయలు ఎస్కాట్స్ అనూహ్యమైన అప్ ట్రెండ్కి చూసిన స్టాక్ ఎస్కాట్స్ ఎస్కాట్స్ మనకు తెలిసిందే బహుశా రేపు బడ్జెట్లో అగ్రికల్చరల్కి మేజర్ ఫేవర్ ఏమైనా రావచ్చిన ఉద్దేశంతో ఈ స్టాక్లో హెవీ లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకుంటున్నట్టు కనిపిస్తుంది బేసికల్గా అగ్రికల్చరల్ ట్రాక్టర్స్ అగ్రికల్చరల్ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ తయారు చేసే ఈ కంపెనీ ఎస్కాట్స్ డీసెంట్ వాల్యుయేషన్స్లో ఉంది పీ రేషియో చూస్తే కనుక హార్డ్లీ ఒక ట్వంటీ ఉంది అండ్ ఈ స్టాక్లో చూస్తే కనుక ఒకసారి ఓవరాల్గా కంపెనీ రిజల్ట్స్ కూడా బాగా స్టడీ రిజల్ట్స్ లాస్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ ఇవ్వడం అని చూస్తున్నాము ఎస్కాట్స్ ఈక్విటీ చూస్తే కనుక కొంచెం హయ్యర్ సైడ్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది నూట ఇరవై మూడు కోట్లలో కనిపిస్తుంది డెట్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ జీరో డెట్ కంపెనీ అనుకోవచ్చు వాల్యుయేషన్స్ కూడా డీసెంట్ వాల్యుయేషన్స్లో ఉన్న కంపెనీ ఎస్కాట్స్ కాకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో బాగా పెరిగింది బట్ మొరల్గా ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తుంటే కొంచెం పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది అంతే వాల్యుయేషన్స్ తక్కువలో ఉంది రేపు కనుక బడ్జెట్లో పాజిటివ్గా ఉందంటే ఫర్దర్ ర్యాలీ కూడా కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ టాప్ గెయిన్ ఆఫ్ ది డే ఎవరు చూస్తే కనుక రెండు వందల ఇరవై రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది సీసీఎల్ ప్రోడక్ట్స్ సీసీఎల్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో షార్ట్ టర్మ్లో ఇంచుమించు రెండు వందల డెబ్బై రూపాయల నుంచి నూట తొంభై రూపాయల వరకు పడి ఈ వారంలో ఒకటే చాలా కాలం తర్వాత సీసీఎల్ ప్రోడక్ట్స్ ఒక అప్ ట్రెండ్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన స్టాక్ సీసీఎల్ ప్రోడక్ట్స్ కాఫీ తయారు చేసే కంపెనీ సీసీఎల్ ప్రోడక్ట్స్ ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక టెక్నికల్గా లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా మార్కెట్ అప్ ట్రెండ్లో పార్టిసిపేట్ చేయలేదు డౌన్ ట్రెండ్లో ఉన్న స్టాక్ ఈ వారం మటుకు కొంచెం ఒక రికవరీ వచ్చింది సీసీఎల్ ప్రోడక్ట్స్ ఒకసారి చూస్తే కనుక రీసెంట్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్తున్న కంపెనీ సీసీఎల్ ప్రొడక్ట్స్ మంచి డివిడెంట్ కూడా పే చేస్తున్న కంపెనీ సీసీఎల్ ప్రొడక్ట్స్ ఈక్విటీ కూడా చూస్తే కనుక కొంచెం తక్కువగానే ఉంది కాకపోతే కొంచెం డెట్ కూడా కనిపిస్తుంది సీసీఎల్ ప్రొడక్ట్స్ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా డీసెంట్ స్టాక్ లాగా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఎవరిడి ఇండస్ట్రీస్ ఇవాళ ఐదున్నర శాతం వరకు పెరిగింది ఇంచుమించు యాభై ఎనిమిది రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఎవరిడి ఇండస్ట్రీస్ ఎవరిడి ఇండస్ట్రీస్ గురించి మనకు తెలిసిందే బేసికల్గా బ్యాటరీలు తయారు చేసే కంపెనీ ఈ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా చూస్తే కనుక వంద రూపాయల నుంచి నలభై రూపాయలు బిలోకి వచ్చి ఈ వారంలోనే కొంచెం ఒక రికవరీ బాటలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఎవరిడి ఇండస్ట్రీస్ ఓవరాల్గా ఎవరిడి ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య సైడ్ వేస్ రేంజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ రేంజ్లో ఉన్న స్టాక్లో కొంచెం ఈ వారంలోనే కొంచెం యాక్టివిటీ బిగిన్ అయ్యి కొంచెం డీసెంట్ క్లోజింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఎవరి ఇండస్ట్రీస్ టెక్నికల్గా పాజిటివ్గా అనిపిస్తుంది సైడ్ వేస్ రేంజ్ నుంచి బయటపడి అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది టెక్నికల్గా స్థిరంగా ఉంది ఒకసారి ఫండమెంటల్గా చూస్తే కనుక ఎవరి ఇండస్ట్రీస్ మ్యాన్ బ్యాటరీలు తయారు చేసే కంపెనీ అన్న విషయం మనకు తెలుస్తుంది హో చిన్న చిన్న హోమ్ అప్లయన్సెస్ తయారు చేసే కంపెనీ ఎవరిడి ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఓవరాల్గా ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టాండర్డ్గా కనిపిస్తుంది పెద్ద స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ అయితే పెద్దగా కనిపించలేదు అండ్ ఓవరాల్గా రిజల్ట్స్ కూడా చూస్తే కనుక ఎవరిడి ఇండస్ట్రీస్లో ఫ్లాట్ రిజల్ట్సే డీసెంట్ మోడస్ట్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేస్తున్న కంపెనీ ఎవరిడి ఇండస్ట్రీస్ ఈక్విటీ తక్కువగా ఉంది కాకపోతే కొంచెం డెట్ కూడా కనిపిస్తుంది అంటే కొంచెం
ఈ స్టా అటమ్ చేసి స్టాక్ని జూబిలెంట్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవాళ చూస్తే ఐదున్నర శాతం వరకు పెరిగింది ఈ మధ్య బాగా పెరిగిన కంపెనీ ఈ లాస్ట్ ఒక నాలుగైదు వారాలుగా ఇంచుమించు ఒక మేజర్ అప్ ట్రెండ్ చిన్న కంపెనీ జూబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ తక్కువ ఈక్విటీ జీరో డేట్ కంపెనీ జూబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ నెక్స్ట్ నాకు చూస్తే కనుక ఇవాళ రాడికో కైతాన్ ఇవాళ ఐదు పర్సెంట్ వరకు పెరిగింది నాలుగు వందల రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది మొన్న దీపావళికి ఇచ్చిన రికమెండేషన్ రాడికో కైతాన్ జిటిఎండి ఇవాళ చూస్తే కనుక నూట డెబ్బై రెండు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఇంచుమించు ఒక ఐదు పర్సెంట్ పెరిగింది జిటిఎండి జిటిఎండి కూడా చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా ఇది ఒక పవర్ సంబంధించిన కంపెనీ జిటిఎండి ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్గా అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తూ వస్తుంది నూట యాభై రూపాయల్లో కన్సాలిషన్ అయ్యి ఈ రెండు మూడు రోజులుగా జిటిఎండి చూస్తే కనుక ఒక అప్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ టెక్నికల్గా కనిపిస్తుంది పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్లో ఇన్ఫ్రా సెగ్మెంట్ రిలేటెడ్ కంపెనీ జిటిఎండి ఓవరాల్గా టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది అండ్ అలాగే గ్రోత్ చూస్తే కనుక ఫండమెంటల్గా అంత స్ట్రాంగ్గా కనిపించట్లేదు రిజల్ట్స్ చూస్తే కనుక అంత గొప్ప ఆశాజనికంగా కనిపించట్లేదు అండ్ పవర్ కంపెనీ ఈక్విటీ కాకపోతే కొంచెం తక్కువగానే ఉంది కాకపోతే కొంచెం డెట్ కూడా కనిపిస్తుంది జిటిఎండిలో ఇవి ఓవరాల్ ఫండమెంటల్స్ కొంచెం మిక్సడ్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది బట్ టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక సైడ్ వేస్ ట్రెండ్లో నుంచి బయటపడి ఒక టెక్నికల్ బై సూచిస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్లో జిటిఎండి ట్రైడ్స్ ఫార్మా నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇవాళ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది టాటా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ ఇప్కా ల్యాబ్స్ క్రాప్టన్ గ్రీన్స్ హెక్సవేర్ ట్యూబ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చంబల్ ఫర్టిలైజర్స్ టాటా ఎలక్సీ ఫోనిక్స్ మిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక టూ టు త్రీ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఇవన్నీ చాలా వరకు ఒక మంచి డీసెంట్ కంపెనీస్ అనుకోవచ్చు సో అన్ ద హోల్ ఇవాళ మార్కెట్ ఒక స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ కనిపించింది పన్నెండు వేల సపోర్ట్ దగ్గర ఉంది రేపు కనుక పన్నెండు వేల స్థాయిని నిలబెట్టుకోలేకపోతే నెక్స్ట్ టార్గెట్ పదకొండు వేల ఎనిమిది వందలు ఎందుకంటే ప్రీవియస్ బాటమ్ వీక్లీ చార్ట్లో ప్రీవియస్లో నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఉంటుంది కాబట్టి పన్నెండు వేలు ఫెయిల్ అయితే పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సో బడ్జెట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ట్రేడర్స్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ కొంచెం దాని తగ్గట్టుగా కాషియస్గా అలర్ట్గా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈరోజు క్లోజింగ్ రిపోర్